ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലെ ശബരിമല തീവയ്പ് കേസിന് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ത് ക്ഷേത്രം തീവച്ച് നശിപ്പിച്ച ശേഷം അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞ കൊടുമ്പാതകത്തിന് പിന്നിൽ ആരായിരുന്നു ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ തീവയുടെ പിടുത്തം ഉണ്ടായത് യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണോ അതോ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ആസൂത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ ശബരിമല തീവയ്പ്പ് കേസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് അധികാരികൾ ഇടതായാലും വലുതായാലും ഒരു കാലത്തും തയ്യാറായിട്ടില്ല സർവമത സാഹോദര്യം വിളിച്ചോതുന്ന ശബരിമലയുടെ വളർച്ച ഭയപ്പെടുത്തിയത് ആരെയാണ് എൻ്റെ കീഴിൽ കോടാലി കൊണ്ട് ഞാൻ ആ നട വെട്ടി നോക്കി വെട്ടി വെച്ചിട്ട് അകത്ത് കയറി വിഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ വെട്ടി ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ട് വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതായാലും ഇത് ആര് ചെയ്താലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലാഷ് ഉണ്ടാ എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ നായാട്ട് സംഘത്തിൽ അംഗമായിരുന്ന അന്നത്തെ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുടെ മകനെ എനിക്ക് യാദൃശ്ചികമായി കാണാൻ സാധിച്ചു ഡി ഐ ജി കേശവമേനോൻ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അന്നത്തെ സർക്കാരുകൾ പൂഴ്ത്തി വെച്ചത് ഏത് പ്രമുഖനെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു ഉത്തരങ്ങൾ തേടി തത്തുമയി ഹെച്ച് ഫയൽസ് കാണുക മെയ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക്